how to call company to get job அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவுக்கு நிறைய லைக்ஸ் அந்த நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதோட கண்டினியூஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லாது ஆக்சுவலாக எப்படி கம்பெனி சர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இன்கேஸ் அந்த லாஸ்ட் வீடியோ யாரும் அந்த லாஸ்ட் வீடியோவோட லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறமா அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு எப்படி நம்ம கால் பண்ணி ஜாப் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவோம் கெட் ஜாப் டு டெலிகாலிங் அல்லது ஹவு டு கால் கம்பெனி டு கெட் ஜாப் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கம்பெனி டேட்டா பேஸ் எடுத்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லேண்ட்லைன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் மொபைல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மொபைல் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்தியா மார்க் இன்னும் ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஜுவல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு காமனான ஒரு நம்பர் வச்சுருப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் அவங்களுடைய லேண்ட்லைனுக்கு கால் லேண்ட் ஆகும் இல்லைன்னா மொபைலுக்கு லேண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ரெண்டுக்குமே லேண்ட் ஆகும் யார் ஃபஸ்ட் புக் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நாங்கள் எடுப்பீங்க அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் பேச போகிறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ யார்ட்ட லேண்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு லேண்ட்லைனுக்கு கால் லேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு முதல் ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட வந்து கால் வந்து போய் லேண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்படி லேண்ட் ஆகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு அவங்க எடுத்த உடனே அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன பேசணும்னா அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் ஃபுல் டீல் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் என் பேர் கபில நான் பிஇ முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு அது தெரியுதுன்னு அவங்கள்ட்ட வந்து உங்களுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதீங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய அல்டிமேட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படியாவது அந்த கம்பெனியோட மேனேஜர் அல்லது ஹெச்ஆர் அல்லது எம்டி இவங்கள்ட்ட யாரோ ஒருத்தட்ட நீங்கள் பேசணும் உங்கள் காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் அவங்கள்ட்ட பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கால் ஆப்ரேட்டர்கிட்ட பொறுத்தளவுக்கு உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஓகே ஸோ அப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் நான் கபிலன் தமிழில் பேசுகிற இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ என் பேர் கபிலன் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜாப் சம்மந்தமாக ஹெச்ஆர்ட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் ஹெச்ஆர்ட்டை கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா எவ்வளோ தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தேவையே இல்லை எந்த ஊர் எந்த பேர் அதை சொல்லிட்டு மட்டும் நீங்கள் ஹெச்ஆர்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி சொல்லி கேட்கலாம் ஹெச்ஆர் இருக்கிறாங்களா இல்லை டேரக்ட் எம்டி தான் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களோட கம்பெனி ப்ரொஃபைல் வச்சுட்டா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அவங்க கம்பெனியோட வெப்சைட் என்னமோ ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி அதன் மூலிமா தான் நமக்கு ஹெச்ஆர்டியா இல்லை எம்டிடியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேச முடியும் இல்லை மேனேஜர் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் தான் நீங்கள் பேச முடியும் இதே நீங்கள் வெப்சைட்டை பார்த்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தரணும் அந்த இதுக்கப்புறமா உங்கள் கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா இல்லை சார் சார் பிஸியாக இருக்கார் அப்புறம் கூப்பிடுங்க அந்த ஏதாவது ஒரு ஃபாலோஸ் வரும் மேபி ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வந்து அப்புறமே கூப்பிடுங்க வேலை இருந்து நம்ம சொன்னால் இல்லை சார் நீங்கள் எச்சாட்டை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நான் பேசணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னவோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட டீல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து வந்தோன்னா இல்லை அப்புறமே கூப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு லைன் கிடைக்கும் இல்லை சார் எனக்கு லீவ் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார் லைன் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு லைன் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டு லட்டும் நம்பர் கொடுப்பாங்க இதுவும் ஒன்று ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ட்டையோ இல்லை ஒரு கம்பெனியோட எம்டிட்டியோ டேரக்டாக உங்களுக்கு கால் வந்து கனெக்ட் ஆகுது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரிசர்வன்ஸ் கால் பண்ணாமல் டேரக்டாகவே நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன பேசணும் ஸோ முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோன் காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ரிசன் பண்ணுவாங்க இன்ஷியலாக
என்ன டைப் ஆஃப் வாய்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ்லாம் யார் இதே எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டில் போய் கோத்ரூ பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு ஃபோன் கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சரிங்களா இந்த கம்பெனி வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது கம்பெனியோட எம்டி யார் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ கம்பெனி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் நீங்கள் கால் பேசும் பொழுது ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா என்ன சொன்னால் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்ட் தான் நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியது இப்போ வந்து ஒரு வால்வ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வால்ஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன எந்த கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பேசும் பொழுது சார் குட் மார்னிங் சார் நான் கபிலன் நான் ஸோ நான் நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்வ் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக கவனிச்சுங்க ஸோ எனக்கு வால் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சார் எனக்கு வால் இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லி குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜஸ் இருக்குது வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் வால்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு ஐடியா இருக்குது சார் ஸோ நான் அந்த ஃபீல்டில் இடத்த தான் ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களோட வெப்சைட் பார்த்தா எனக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு உங்கள் கம்பெனி ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எந்த ஊருன்னு சொல்லலை ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை இதெல்லாம் நீங்கள் இன்சியலாக சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி அவங்க கம்பெனிக்கு தேவையான டீட்டில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வேலை தெரியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எல்லாம் வேலை தெரியுமா ஓகே எந்த ஊர் நீங்கள் எங்கே படிச்சிங்க என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு தேவை அவங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது அவங்க கொஸ்டின் கேட்குற தேவையை நீங்கள் உருவாக்கணும் அப்போ தான் கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆகும் கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆனால் தான் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப நேரம் பேச முடியும் ரொம்ப நேரம் பேசினா தான் அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கவே முடியும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வேணும் வேண்டாங்கிறத டிசைடே பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கம்பெனிஸ் நம்ம எப்போ பண்ணி சார் நான் பேர் கபில் நான் பிஏ முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் இவ்வளோ டீட்டெயில் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பத்தாது அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அவங்க இப்போ சாக மாட்டாங்க இந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் இந்த டீட்டெயில் நீங்கள் கன்வே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க உங்கள் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சிருந்தால் கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ஐவிஆர் கால் இருக்கு இல்லையா அவள் ஃபோன் பண்ணி வள வள வளம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஆஃபர் பற்றிலாம் அது மாதிரி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவங்க வேணும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுருவாங்க ஸோ நீங்கள் கான்வர்சேஷன் மேக் பண்ணி பில்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஆ சரி ஓகே ரசிம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெயில் ஐடி கேட்குறீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெயில் ஐடி கேட்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மெயில் ஐடி சொல்லுவாங்க சொன்ன உடனே இல்லாட்டி வெப்சைட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஒன்று சார் வெப்சைட்டில் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது வெப்சைட் டாக்குமெண்ட் ரெடி ஆகும் சார் வெப்சைட்டில் எந்த ட்ரெஸ் சார் நாலஞ்சு மெயில் ஐடி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி அதை நீங்கள் கன்வே பண்ணுங்கள் எந்த மெயில் ஐடி சார் அனுப்புறது அப்படிங்கிறத கேட்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயில் ஐடி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஸ்ரீ ரங்கநாதன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சொல்லிட்டாங்கன்னா சார் ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் அவங்களுடைய கம்பெனியோட வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில மெயில் ஐடிஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் தட் இஸ் ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க பிரச்சனை கிடையாது பட் சார் மெயில் ஐடி மெசேஜ் எனக்கு சார் மெயில் ஐடி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சொல்லக்கூடாது வேலை நம்மளுக்கு தேவை ஸோ இதெல்லாம் போய் நீங்கள் அவங்களோட ரெக்வஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இன்னொரு பெட்டரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுற இந்த கான்வர்சேஷன் இந்த காலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிங்க பெஸ்ட்டு திருப்பி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டு மெயில் ஐடியை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ மெயில் ஐடி வாங்கிட்டீங்க ரெசியூம் சென்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே இந்த ரெசியூம் சென்ட் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெசியூம் ஃபார் கபிலன் ரெசியூம் ஃபார் ஜாப் அப்ளைங் ஃபார் ஜாப் இவ்வளோதான் நம்ம போடுறோம் பட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு எம்டிடியோ இதை சட்டே நீங்கள் மேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து
இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன் எனக்கு ஃப்ரீ டைம் எப்போ இருக்கோ அப்போ எல்லா ரசியுமே நான் ரிவ்யூ பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா எல்லா ரசியும் மிங்கில் ஆயிருக்கேன் ஒவ்வொரு ரசியுமே ரெண்டு ரசியும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு ரசியுமே ஏதாவது ஃபைன் நடத்துனா மீதி ரசியமாக நான் கவனிக்கவே மாட்டேன் தூக்கி போட்டுருவோம் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெசியூமோட ஃபைல் நேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ரெசியூமோட ஃபைல் நேம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்ட்டாக அதாவது மெயில் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணால் அதோட ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது நீங்கள் பேசுனீங்க இல்லையா அது ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பேசணும் குவாலிட்டி இன் வால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் பேசணும் ஸோ சேம் ஒரு ரெசியூம் வந்து கவிடன் ரெசியூம் ப்ளஸ் எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் குவாலிட்டி அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெசியூம் ஃபார் கபிலன் அப்படி போட்டு பிஇ எப்போ முடிச்சிங்களோ அப்படி ஸோ இதை தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஸோ அப்ளை ஃபார் குவாலிட்டி ஸோ குவாலிட்டி இன் ஜாப் சூட்டபுள் ஃபார் குவாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனா நீங்கள் ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட்ஸில் போகும் ஸோ இந்த டவுன்லோட்ஸில் எல்லா ரெசியூமும் ஒரே ஃபைல் நேமில் இருக்கும்போது உங்களுடைய ரெசியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபைல் நேம் இருக்கும் விஷயம் அவங்களுடைய ரெக்கமெண்ட் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ குவாலிட்டி நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபைல் நேம் அப்படின்னா இப்போ குவாலிட்டி என்ன குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு தோணும் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் நேம் ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டே இருக்கும் சார் ஓகே ஆமாம் அது ஒரு பையன் பேசினா இல்லை குவாலிட்டி தான் ஓகே அதான் சார் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பாரு ஆ ஸோ இதுதான் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த ரெசியூம் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட வீடியோ தான் ஸோ இந்த ரெசியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் எந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரெசியூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியராக இருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் கதை எல்லாம் எழுதிங்க ஸோ கபிலன் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அந்த இன் ஃபேப்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி சம்திங் ஸோ அந்த வரவை வரைமுறை எல்லாம் எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும் ஆஸ் சொல்ல அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது மேக்ஸிமம் யாருமே ரீட் பண்ணுறது கிடையாது என்ன ரீசன்னா டைம் இருக்காது ஓகே டைம் ஆ டைம் சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆகும் அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கால் பண்ணுற டைம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாப் நைட்டு நைட்டாக இருக்கலாம் காலையிலேயே இருக்கலாம் போனால் நீங்கள் தேடுவீங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க பட் நீங்கள் கால் பண்ணுற டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பார்த்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு கால் பண்ணுறது எட்டு மணிக்கு கால் பண்ணுறது நைட்டு ஏழு மணிக்கு கால் பண்ணுறது எட்டு மணிக்கு கால் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கால் பண்ணக்கூடாது ஸோ கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டே டு சாட்டர்டே ஒர்க்கிங் டே ஸோ இந்த டைமில் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஒர்க்கிங் டைமில் மட்டும்தான் நீங்கள் கால் பண்ணணும் இந்த ஒர்க்கிங் டைமில் எந்த டைம் நம்ம கால் பண்ணால் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் லெவன் டு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் பதினொரு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் நீங்கள் கால் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த டைம் தான் நீங்கள் கால் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபுளான டைம் என்ன ரீசன்னா காலையில் வந்த உடனே அவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும் ஆஃபீஸில் உட்காந்து உங்கள் கால் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் கூப்பிடுங்க கூட சொல்லிடுவாங்க ஸோ பத்து பதினொரு மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி ஒர்க் அவங்க செட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஃப்ரீயாக வேலை செஞ்சுட்டுருப்பாங்க ஸோ பதினொன்று மணிக்கு நம்ம கால் பண்ணால் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி லன்ச் பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மணியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் டு டூ ஒன் டூ டூ த்ரீ இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லன்ச் பிரேக்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் த்ரீ ஓ கிளாக் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபைவ் அப்புறம் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க கிளம்புற பிஸியில் இருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட சரியாக பேச மாட்டாங்க ஆறு மணிக்கு மேக்ஸிமம் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவாங்க பேச மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த டைம் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் மண்டே மார்னிங் காலே பண்ணாதீங்க உங்களுடைய ஒர்க் என்னவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி ஜாப் சேர்ச் பண்ணாலும் மண்டே மார்னிங் இந்த கால் பண்ணுற வேலையே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சண்டே லீவ் அப்படிங்கிறனால மண்டே வந்ததுக்கப்புறமா எல்லா ஒர்க்கையும் என்னென்ன பண்ணணும் அடுத்த வாரம் என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணுறதுக்கே எல்லாருக்குமே மண்டே மார்னிங் பிஸி தான் ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டிராஃபிக் இருந்து எல்லாமே பிஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் மண்டே மார்னிங் கால் பண்ணுறத வெயிட் பண்ணுங்கள் மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறமா மட்டும் கால் பண்ணுங்கள் சாட்டர்டே சாட்டர்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் கால் பண்ணாதீங்க
o'clock, 9.30 in the range, you can send it. Why do you send it to the time? I'm going to send it to the time. I'm going to send it to the time. So, I'm going to send it to the time. I'm going to send it to the time. If you send it to the time, you can send it to the time. So, you can send it to the company promotions. So, why do you send it to the time? So, I'm going to send it to the time. So, I'm going to send it to the time. So, I'm going to send it to the time. So, I'm going to send it to the time. So, I'm going to send it to the time. अरे नहीं मेल अनुप रहता ही नहीं तो काले ला टाइम आ रहा था बट आ रहा है बट वो लोग ने अनुप चलाना वो लोग ने अनुप नहीं को फॉलो करना है सो मेल अनुप चलते नहीं को फॉलो उस करता पन नो सो इस दर रंबो मुख्य नहीं वो तो पता है ना मेल अनुप स्टॉप आके वाला ना कुक दो आप भी जुटनी होगा पूरा सो � so ini adalah nama job terhadap kanan orang clear procedure. Okay, so company mandu pati na, niaga resume mandu pada time mandu pati ni apa na, ramu ramu kereta yang time lunch ni nata, umur resume mandu amu view pada tu kiri kereta itu. So mainu umur umur company le enam hari itu experience mana niaga enam hari itu standard pada experience na percana kerja maksimum niaga experience abing terus terus nabi na umur le best kanan orang itu kong niaga free person orang niaga terus terus nabi na job niaga boleh tu niaga, mana percana kerja, percana kerja ramu ramu useful lagi tu. So, if you have any clarifications, you can send me a video, 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 so if you have any details, you can contact me, you can send me a video. Kalau pernah, memang umur kita ini sama dengan umur mereka yang sama dengan yang mana orang jawab orang search pernah betul ada pun, apa dia jawab pun, dengan orang declaration, ini jenis macam ni, itu tahu pada zaman ini, orang kita orang mana contact pernah, anda ni orang video like pernah, anda ni friends pernah, share pernah, channel subscribe pernah, umur umur pun ni, yang mana orang video tu yang umur career development kita orang ni, orang komen dan mention pernah, anda pernah ada orang kita orang video tu orang ada orang upload pernah korang pernah. And then uh, thank you friends and then I will support can be a number of thanks. Thank you.